Assalamu alaikum ladies and gentlemen. Last time we had been talking about the product, the new product development and the diffusion process. And at that time I had also suggested to you that during this uh, strategic uh, marketing course, we will also not only confirm or confine ourselves to the products, we will also try and link up the services marketing also as part of the overall strategy position. Now, why did we say that? Because in the previous uh, uh, lectures, I had explained while we were starting the discussion on product, that product is any offering that is given to the customer to satisfy a customer's need. And it could be a tangible product or it could be an intangible like a service. And there is a large, uh, what you call medium between it on the continuum where there is a pure, tangible product with no service attached and then there is a pure uh, intangible service where, where there is no tangible product seemingly not available. For example, uh, we had discussed salt as being a pure tangible product. On the other side, university education was an intangible product. But what is the most important thing is that there is regularly a relationship between the two. All products are provided with some kind of service association and all kinds of services are also provided with some tangible aspect so that people can uh, evaluate between two distinct offerings. That was the basic issue. And a lot of research has been undertaken in the area of customer satisfaction and it has been discovered or it has been proposed that most of the customer satisfaction association is linked with the service provision, service that is provided in combination with uh, the product itself or as a standalone system. Therefore, this area has become very critical and we would like to uh, discuss certain aspects of service marketing and try to understand what is customer satisfaction so that when we are talking about the product as a consumer product, we should never forget the link that we have with customer satisfaction and service as part of it. Uh, for this purpose, if you recall the value chain provided by Michael Porter, you will find that where there are primary activities, there is a group of activities called inbound logistics now, if you look at the value chain in the supply system, you will find that when a buyer buys the product from a raw material from a supplier, then the buyer expects certain uh, services to also accompany the raw material that is being provided. And that can be in any number of ways. What we are trying to understand is how these two get related. So in the value chain, if you recall, not only from the point of view of inbound logistic, we find that when the product has gone into the marketing side of the picture, that is outbound logistic, the final component of uh, the value chain is after sales service. Now, if you go back and recall this, you will find that after sales service becomes an important component and Michael Porter does not distinguish from either a product, pure product, or a service-oriented systems also. Because in the value chain, even service organizations require a value chain where raw material inputs are coming into position, where production takes place, where uh, the, the, the service is being provided. However, because of the specific nature of services, we need to realign the logic of the value chain. And we can do that by looking at the characteristics, the characteristics of what is service and how do we distinguish uh, the problems that are associated with service provision, what issues can be raised, and how can we solve the problems. We will not finish uh, our discussion on this alone. What we will try and see is the logic of customer satisfaction because finally it all boils down to the fact how customer satisfaction can be derived and how customer satisfaction can be built into customer loyalty because humne ye baat ki thi ke jaise jaise customer ki satisfaction aur uski jo delightfulness hai uski jo 
खुशी है उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने में जितनी वो बढ़ेगी उतना वो एसोसिएट करेगा और कस्टमर विल देन नॉट ओनली बिकम योर एडवोकेट बट विल बिकम अ पार्टनर नाउ दिस पार्टनरशिप इज वेरी क्रूशल व्हेन वी लुक एट सर्विसेज तो पहला काम हम करते हैं सर्विसेज की जो कि बहुत नोन क्या नाम है फ्रेम्स हैं जिसको हम कहते हैं कि दैट डिस्टिंग्विश दर्विस फ्रॉम द प्रोडक्ट तो हम पहले उनको देख लेते हैं वी विल देन लुक एट दी प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद इट एंड विद दैट वी विल ऑल्सो ट्राई एंड प्रपोज सर्टन लॉजिक्स ना ये जो लॉजिक मैं दे रहा हूँ ये सिर्फ ब्रॉड है इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी वो हर सर्विस के साथ उसका ताल्लुक है और हर सर्विस के साथ जो ताल्लुक क्रिएट करना है वो एक मार्केटर का काम है वी इन दी एक्डेमिक्स और इन द रिसर्च कैन ऑल्सली डिटर्मिन के चीज क्या है जो की जा सकती है तो जो ब्रॉड चीजें जर्नलाइज फ्रेम में हम बोलते हैं कि जी कस्टमर के लिए सर्विसेज uh, के अंदर कुछ टेंजिबिलिटी भी आनी चाहिए तो वो हर सर्विस के अंदर उसकी शेप टेंजिबिलिटी की जो शेप है वो मुख्तलिफ होगी बिफोर आई प्रोसीड इन दिस डिस्कशन लेट मी जस्ट गो बैक टू सी के वॉट इज द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ क्या नाम है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सर्विस एज अगेंस्ट प्रोडक्ट ना हम पहले प्रोडक्ट देख लेते हैं तो फिर वी कैन कम टू द सर्विस एंड वी कैन क्रिएट दिस डिस्टिंक्शन आपको पता है प्रोडक्ट का जो प्रोसेस है प्रोडक्शन पहले होती है और प्रोडक्शन जो पहले होती है तो उसका ताल्लुक होता है डिमांड फोरकास्टिंग से तो आप डिमांड फोरकास्ट कर लेते हैं देन द प्रोडक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस वो प्रोडक्शन जो है वो आपकी इन्वेंट्री में चली जाती है और फिर वो जो प्रोडक्ट है वो शेल्फ के ऊपर रखा जाता है दुकानों में और फिर कस्टमर आते हैं वो उसको चेक करते हैं इवेलुएट करते हैं कंपेयर करते हैं विद अदर प्रोडक्ट्स और उसके बेस के ऊपर वो डिसीजन लेते हैं और हमने ये डिस्कशन जो सिस्टम है ऑफ परचेस बिहेवियर का वो हम बात कर चुके थे कि वहाँ पहले नीड का फ्रेम आता है नीड के बाद वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग है फिर उसके बाद आप उस इंफॉर्मेशन को एवेलुएट करते हैं और करने के बाद एक डिसीजन प्रोसेस होता है तो एक कोगनेटिव फ्रेम ऑपरेटिव होता है प्रोडक्ट खरीदने में अब इशू ये है कि अगर हम सर्विस को देखें तो सर्विस नॉर्मली इनटेंजिबल है और वो किसी प्रोडक्ट की तरह ना उसका पेटर्न लिखा जा सकता है ना उसका पेटर्न रजिस्टर किया जा सकता है तो इसलिए उसके अंदर खास प्रॉब्लम ये है कि वो टोटली चलो मैं इनटेंजिबल है यानी ऐसा साथ है उसके अंदर कोई प्रैक्टिकल देखने वाली चीज है नहीं अब अगर ये हकीकत है तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने नजर हमें आती है तो फिर हम कहते हैं कि कोशिश होनी चाहिए कि जो भी सर्विस है उसकी जो कोर लॉजिक है या बिजनेस मॉडल जो उसका है जिस तरह से भी वो स्ट्रेटजी और जो गोल वो सर्व करना चाहता है यू नीड टू ट्राई एंड ट्रांसलेट दैट इन टेंजिबल कोर बेनिफिट इन टू समथिंग टेंजिबल मिसाल के तौर पे अगर एक मैं स्कूल का एग्जाम्पल दूं कि एक स्कूल है जो अपने नाम के साथ या अपने ब्रांड के साथ इंटरनेशनल स्कूल का जिक्र करता है और कहता है फॉर एग्जाम्पल पामे नॉट इंटरनेशनल स्कूल नाउ वेन यू आर ब्रिंगिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन इन अ स्कूल देन लॉजिक कहता है कि किसी की समझ में नहीं आ सकता कि इसमें इंटरनेशनलाइजेशन की क्या लॉजिक होगी तो आपको उसको टेंजेबलाइज करने के लिए इमेजरी के थ्रू इमेजरी इज पिक्चर्स के थ्रू या किसी भी लॉजिकल एक्सटेंशन फॉर एग्जांपल डायरेक्ट वन टू वन रिलेशनशिप विद अनदर एक्सटर्नल स्कूल सिस्टम इन द आउटसाइड वर्ल्ड या जो उसके ब्रांड की शक्ल है या उसकी जो प्रमोशन uh, का कंपेन है उसमें वो फीचर्स ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन शुड बिकम पार्ट ऑफ इट अब वो जब आप उसको पार्ट कर देंगे तो टेंजिबिलिटी बिकॉज नाउ यू कैन ऑब्जर्व सर्टन फीचर्स तो वो टेंजिबल हो जाएगा और ये एक इंपॉर्टेंट फ्रेम है किसी भी सर्विस के हवाले से तो चूंकि ना तो हम उसको स्टोर कर सकते हैं तो अगर हम स्टोर नहीं कर सकते तो हम दिखाएं क्या अगर दिखाना मकसद है तो फिर वी विल हैव टू यूज कम्युनिकेशन एंड इमेजरी टू इनकॉर्पोरेट सर्टन टेंजिबल बेनिफिट नॉट ओनली दिस समाइम्स वेन यू टॉक अबाउट एयरलाइन ट्रेवल और उसमें एक फीचर है कि आपको कंफर्टेबल सीट्स मिलेंगी 
अब कंफर्टेबल सीट्स अगर आप एड्स देखें कई अच्छी एयरलाइंस जो टॉप एयरलाइंस हैं तो वो सीट के ऊपर एक शख्स को सोते हुए दिखाते हैं रिलैक्स फ्रेम में नाउ दैट इज हाउ एन इनटेंजिबल थिंग इज बीइंग टेंजिबलाइज थ्रू पिक्चर सिमिलरली व्हेन यू गो टू अ यूनिवर्सिटी और कॉलेज अब वहां डिटेल्स होती हैं कि हम क्या पढ़ाते हैं कैसे पढ़ाते हैं क्या किया जाएगा तो उसके साथ टेंजिबल जो है वो उनका ब्रोशर बन जाता है दैट इज नॉर्मली प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट सिमिलरली ऑल सर्विसेज we can if we try and we are innovative we have the logic we understand the customer we can convert further intangible points within the uh, jo aapka wo hai offer hai usko aap tangibleize kar sakte hain now jaise maine kaha na to wo patents ho sakte hain agar nahi hote hain to hame trade kya karna padega patent ki jagah par because we cannot have a patent on the product we need to develop and reinforce the organizational image now jab organization image banega to wo wahi kaam karega jo ek patent ek product ke upar karta hai it gives us such a kind of a certain competitive advantage to jaise maine kaha jo basic logic hai intangibility ki wo hame kisi na kisi tarah se cover karni padegi ab jaise maine pehle aapse kaha store nahi ho sakta usko patent nahi ho sakte और ना ही ना ही वो किसी जगह पे डिस्प्ले किया जा सकता है इन द शेप ऑफ कि आप किसी दुकान में जाएं तो वहां वो चीज रखी हुई हो तो जब हम डिस्प्ले ना कर सकें तो फिर वर्ड ऑफ माउथ बिकम्स ए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिकॉज वी नीड टू क्रिएट सम काइंड ऑफ अ फ्रेम बाय विच वी कैन सी द कंज्यूमर कैन कंपेयर तो ज्यादातर कंज्यूमर जो है मिसाल के तौर पर अगर हम किसी रेस्टोरेंट में भी जाना चाहते हैं या रेस्टोरेंट का हमें पता चलता है so normally we talk to our friends to find whether that restaurant is good or not good and there is where opinion makers ya opinion leaders ka role aa jata hai aur aap gaur kare most of the time when we are looking at some new eating place to usme word of mouth ka kafi amal dakhal hai aur yahi cheez universities aur school mein hoti hai where normally we try and listen to other people to क्या नाम है टू फ्रेम इट हाउ कैन वी डू इट नाउ इन टेंजिबिलिटी का एक और इशू जो है वो है प्राइसिंग के साथ एक प्रोडक्ट है हमें मालूम है कि उसमें इंग्रेडिएंट्स कौन से गए हमें पता है प्रोसेस में क्या टाइम लगेगा हमें पता है मशीन कितनी देर चलेगी मशीन चलाने वाले कौन है सो एंड सो फोर्थ टू दी लास्ट पॉइंट एंड देन वी कैन एड आर प्रोफिट और उसमें जो इमेज और इक्विटी क्रिएट करनी है विलिंगनेस टू पे को देख के तो वी कैन कम टू अ कंक्लूजन के प्राइस कैसे आएगी but intangible product hone ke nate we cannot understand the consumer ki willingness to pay for our product aur wahan issue ban jata hai to wahan there are many costing methods jisme se ek badi important costing method hai activity based costing jiska matlab hai ki kitna time us activity mein lagaya jata hai uski cost nikal li jati hai aur wo jitna bhi time istemal hoga kisi bhi service ko provide karne mein usko कॉस्ट के बेस पे बना के फिर उस पर आप अपना प्रॉफिट या मार्जिन जो भी है कंपेयर टू अदर कंपनीज और अदर सर्विस प्रोवाइडर्स विद इन द सेम फ्रेम तो ये आ जाएगा नाउ दिस वाज वन फैक्टर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड दैट इज इनटेंजिबिलिटी द सेकंड मोस्ट क्रिटिकल इशू एंड आई आई एम नॉट गोइंग टू गो बाय द लिस्ट ऑफ इट बट आई एम जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कसिंग द इशूज एंड द प्रॉब्लम क्योंकि ये मार्केटिंग के तकरीबन हर एम बी ए या बी बी ए के लेवल पे इन चार पांच चीजों की जिक्र होता है फोर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट तो देर फोर लाइक इंटेंजिबिलिटी है दूसरा जो है वो इनसेपरेबिलिटी है यहां इनसेपरेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों की एक ही टाइम पर होगी प्रोडक्ट के अंदर जैसे मैंने कहा दुकान में रखा हुआ है प्रोडक्शन हो चुकी इट इज बिन लोकेटेड नाउ और अब कंज्यूमर आएगा खरीद के घर ले जाके या जहां भी उसको कंज्यूम करे तो वो दोनों प्रोडक्शन जब हुई और कंजम्पशन जो हुई उसमें जो टाइम गैप है वो बड़ा क्रिटिकल है और उसमें आप कई क्या नाम है मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को बीच में ला सकते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट हो जाती है आप हर चीज को एसोसिएट कर लेते हैं लेकिन जब सर्विस हो रही है तो वो प्रोडक्शन या जो प्रोड्यूसर है या जो सप्लायर है सर्विस का जिसको हम सर्विस पर्सन बोले वो और कंज्यूमर दोनों इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और उनकी इंटरेक्शन से सर्विस की 
जो है प्रोडक्शन हो रही होती है टीचर क्लास में स्टूडेंट के साथ इंटरक्शन में आते हैं तो नॉलेज की सर्विस जो है वो प्रोवाइड होती है इसी तरह से डेंटिस्ट जब डेंटिस्ट आपके दांत पे काम कर रहा हो तो कंज्यूमर और डेंटिस्ट एक साथ ही ऑपरेशन में होंगे तो जो कुछ भी कंज्यूमर बोलेगा उसके रिस्पॉन्स में जो सप्लायर है ये जो क्या नाम है सर्विस प्रोवाइडर है वो उसके रिस्पॉन्स में सारे काम कर रहे होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर का हाथ प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा है और इसमें वी के नॉट इग्नोर दी पार्टिसिपेशन ऑफ द सप्लायर बिकॉज उसने हर पॉइंट के ऊपर कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्ड करना होता है तो कंज्यूमर की जो रिस्पॉन्स टाइम है और जो सप्लायर का रिस्पॉन्स टाइम है दैट इज वेरी डायरेक्टली लिंक्ड और उसी की वजह से प्रॉब्लम निकलता है तीसरा और वो है हेट्रोजेनिटी का हेट्रोजेनिटी का मतलब यह है कि क्वालिटी में वराइबिलिटी बहुत होगी एक दफा एक सर्विस प्रोवाइड की गई तो वो उसका एक कंडीशन था उसमें कंज्यूमर ने क्या रिएक्शंस किए और सप्लायर ने उसके रिस्पांस में क्या किया ये एक जगह है लेकिन दूसरी तरफ कंज्यूमर और बायर जब चल रहे हैं तो हो सकता है कंज्यूमर का अब जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए और उसी के बेस के ऊपर बिकॉज रिस्पॉन्स कर रहा है सप्लायर तो उसका भी बिहेवियर चेंज कर जाए तो वराइबिलिटी इन सर्विस प्रोविजन बिकम्स अ पॉर्टेंट एंड अ प्रॉब्लम प्रॉब्लमैटिक एरिया नाउ अब इन्हीं को मैनेज करने के लिए इशू तो मैंने बता दिए मैनेज करने का क्या तरीका है कि जब आप क्योंकि हमने कहा कि कस्टमर को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते बिकॉज कस्टमर का बिहेवियर उसका बिहेवियर है वो किसी भी इन्वायरमेंट से आए वो किसी भी कंडीशन से आए गर्मी से आपके दफ्तर में आए या घर में कोई इशू क्रिएट हुआ हो या किसी तरह से वो स्ट्रेस में है वो जैसे भी आएगा आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हाँ जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है वो अगर कंट्रोल में है और वो ट्रेंड है वो हर चीज के ऊपर उसका क्या नाम है उसका अहाता है तो दैट मीन्स वराइबिलिटी जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी उसमें यानी कि डिफरेंस ज्यादा नहीं कम ज्यादा नहीं होगा और आपका जो सर्विस की जो इनसेपरेबिलिटी है उसमें जो कंफ्यूजन क्रिएट होगी वो ओवरकम हो जाएगी इसलिए द बेस्ट मैथड इज टू मेक श्योर दैट दी सर्विस प्रोवाइडर्स दी सर्विस प्रोवाइडर्स आर वेल चोजन एंड वेल ट्रेन दिस आई विल नॉट क्या नाम मैंशन इन एनी अदर फॉर्म बट मैं ये बता दूं आपको कि दुनिया में जो एक रिसर्च की गई थी और उसमें यह देखा गया था कि जिन कंपनीज में ट्रेनिंग जो लोग लेते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस एवेल्युएट की गई अगेंस्ट दोज पीपल जिनकी ट्रेनिंग नहीं हुई थी तो डिस्कवर ये किया गया कि 49 परसेंट ऑफ द पीपल जिन्हों की ट्रेनिंग हुई थी उनके अंदर 49 परसेंट इंप्रूवमेंट आई जबकि जो लोग ट्रेन नहीं हुए थे उन्होंने अपनी कोशिश के बेस के ऊपर इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की तो इंप्रूवमेंट जो थी वो सिर्फ नाइनटीन थी तो यू कैन इमेजिन द गैप बिटवीन a person who has been trained well and a person who has not got the training wo apni koshish kare naturally he is a he is also responding through his experience and everything but ek ko aap train kar de to improvement takriban 50% thi unme jinki training hui thi aur unme jinhone kya naam hai training nahi li sirf 19 feesad thi to this is a major uh, uh, difference and therefore uh, the emphasis has to be that we must be able to get good people into पोजीशन अब मैंने कहा कि दूसरी तरफ आप कंज्यूमर uh, के जिस इन्वायरमेंट से भी आया उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन जब वो इनकाउंटर में आ जाए सर्विस इनकाउंटर का मतलब यह है कि जब वो सर्विस इस्तेमाल हो रही है या सर्विस प्रोवाइड हो रही है और कंज्यूम हो रही है तो उस जगह पे कंज्यूमर्स की मैनेजमेंट बिकम्स वेरी क्रिटिकल यानी कि जिस तरह से आप उनको बिठाएं उनको रिसीव करते हैं जिस इन्वायरमेंट उसको करते हैं ये सारे वो प्रोसीजर्स हैं जिससे कंज्यूमर मैनेज होता है यहां मैं आगे चल के ये भी बताऊंगा कि फैक्टर्स कौन से हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं तो ये बातें आपको उसमें ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी एंड बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी नीड टू नो कि कंज्यूमर्स को मैनेज करना बड़ा क्रिटिकल है और इसमें एक बात याद रखिएगा कंज्यूमर्स नॉट ओनली द पर्सन हु इज सिटिंग एंड हैविंग दी क्या नाम है सर्विस बींग प्रोवाइडेड टू है ये असर जो है उन लोगों से भी आता है जो कंज्यूमर्स उनके आसपास हैं 
مثال کے طور پہ ریسٹورینٹ میں جائیں اگر وہاں دوسرے کسٹمرز شور اور کیا نام ہے کیا نام ہے کھپ ڈال رہے ہوں یا پرابلمس کریٹ ہو رہے ہوں تو جو کنزمپشن ہے جس آدمی نے جو کنزیوم کر رہا ہے اس کے لیے پرابلم کریٹ ہو جائے گی سو چونکہ ہماری کنزمپشن پیٹرنز میں ہر شخص اپنے طور پہ ایویلویٹ کر رہا ہوتا ہے تو جو دوسرے ہیں وہ ہو سکتا ہے اس چیز کو انجوائے کر رہے ہوں لیکن اس کا اثر ایک خاص کنزیومر پہ اگر پڑ رہا ہے تو وی نیڈ ٹو مینج دوز ادر کنزیومرز آلسو مثال کے طور پہ اگر آپ کسی ریسٹورینٹ میں ہیں اور وہاں بچے رو رہے ہیں تو آپ جو کنزیوم کر رہا ہے یا جس کو سروس پرووائڈ کی جا رہی ہے اس میں ڈسٹربنس ہوگی دیس بیکم این امپورٹنٹ کانسیپٹ اسی طرح ہیٹروجینیٹی کے لیے جیسے میں نے کہا تو کوالٹی کنٹرول مشکل ہوتا ہے لیکن ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اگر ہماری نالج آف دا کنزیومر از گڈ تو وی بیکاز وی کین کسٹمائز آر سروس ٹو دیٹ پرٹیکولر کسٹمر اینڈ وی ڈو ناٹ ہیو ٹو بائی چانس میک ایفرٹس جو میں نے پہلے کہا کہ جب ایک کنزیومر آتا ہے تو آپ جب اس کو سروس پرووائڈ کرتے ہیں تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس مومنٹ کے اوپر دوسرے دن جب وہ آئے اور آپ کی سروس اپروچ فرق ہو جائے تو وہاں پرابلمس کریٹ ہو جاتے ہیں تو وٹ ڈو وی ہیو وچ از ویری امپورٹنٹ از ٹو ہاؤ ٹو کسٹمائز نو فار دیٹ پرپز وی آلریڈی ہیو اے کانسیپٹ وچ از ڈیولپ اینڈ ہیز گون پریٹی اسٹرانگلی ان دس فیلڈ از کالڈ کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ جس میں جو کسٹمر کی نالج ہے وہ آپ کے ڈیٹا بینک سسٹمس میں آ جاتی ہے اور جو بھی سروس پرووائڈ کر رہا ہے وہ پہلے اپنے ڈیٹا بینک سے کمپیوٹرز کے تھرو اس شخص کے متعلق ساری ڈیٹیل نکال لیتا ہے اور اس کے جتنے بھی کریکٹرسٹکس ہیں جو کہ فیڈ کیے گئے تھے دے بیکم پارٹ اینڈ پارسل آف دی سپلائرز نالج کہ جو سپلائی کر رہا ہے سروس کو اس کے پاس جب یہ ساری نالج آ جائے تو اس میں جو ڈفرنس آئے گا اس کی سروس میں جو اس نے پرووائڈ کرنی ہے اس انڈیویجول کو اس میں جو ورائبلٹی ہے یا جو اس میں گیپ ہے وہ کم ہو جائے گا بیکاز ناؤ ہی نوز ہو دس پرسن از اس کے پرانے کریکٹرسٹکس اس کی ہسٹری کیا تھی کیا اس کو چیزیں پسند ہیں کیا نہیں پسند ہیں اور اس طرح سے آپ جو ورائبلٹی یا ہیٹروجینیٹی آف سروس پرووژن ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دا لاسٹ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ از آلسو پیرشبلٹی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سروس کو ہم سٹور کہیں نہیں کر سکتے یہ پہلے بھی بات آ چکی ہے لیکن مختلف لاجک سے آتی ہے اگر یہ ہم سٹور نہیں کر سکتے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم سروس پروڈیوس کر کے رکھ لیں اور پھر کوئی آئے تو ہم اس کو وہ سروس دے دیں اور وہ لے جائے تو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اگر جس وقت ضرورت ہے اگر اس وقت آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے سروس دینے کی بیکاز آف دی اماؤنٹ آف ڈیمانڈ کریٹیڈ ایٹ اے پرٹیکولر پوائنٹ تو ڈس سیٹسفیکشن ان لوگوں کو ہوگی جو لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں تو اس کے لیے ڈیمانڈ مینجمنٹ جو فلکچویٹنگ ڈیمانڈ مینجمنٹ ہے اس کا کانسیپٹ آپریٹو ہو جاتا ہے مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی ریسٹورینٹس جو کہ بہت بزی ہوتے ہیں اور لوگ زیادہ تر ایک خاص ٹائم پہ کھانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ان لوگوں کو کسی اور ٹائم جب ان کے پاس گیپ آ رہا ہے ان کے سیٹنگ کیپیسٹی میں یا ریسٹورینٹس کے اندر یا ایون ہوٹلس کے اندر تو وہ اسپیشل ڈسکاؤنٹس دے دیتے ہیں سو دیٹ وہ لوگ جو ریگولر میل کھانے آئیں وہ اپنے ریکوائرمنٹ کو یا اپنی نیٹ کو کسی دوسرے ٹائم کے اوپر شفٹ کر کے اس اس وقت استعمال کریں جب سروس پرووائڈر جو ہے اس کے پاس کیپیسٹی اویلیبل ہو ٹو مینج دس یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا سیزنلس جو کیا نام ہے ہوٹلس کے اندر ہوتا ہے کہ آپ سیزنلی رومس کے اندر ان کے ریٹس کے اندر ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں بیکاز آپ کو معلوم ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ہم مری کی بات کریں تو وہاں گرمیوں میں رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور کمروں کی پرائسز بھی بڑھ جاتی ہیں اور ڈس سیٹسفیکشن ہوتی ہے بیکاز دیر آر ٹو مینی پیپل ان دا ہوٹل ایٹ ون ٹائم سو کئی دفعہ ہوٹلس یہ جانتے ہوئے کہ اگر ہم کچھ زیادہ ڈسکاؤنٹ دے دیں تو یہی لوگ جو اس پیریڈ میں آئیں گے وہ ہو سکتا ہے پہلے آ کے کمفرٹ اور گڈ سروس کے اندر رہتے ہوئے واپس جائیں تو ان میں وہ لائلٹی کا فریم آ جائے گا سو ناؤ بیسیکلی آئی ہیو کورڈ دا ایشو ایز ویل ایز دا پرابلم کی سولوشنس کیا ہیں ایشوز تھے جیسے میں نے براڈلی چار باتیں کی 
intangibility hai inseparability hai we have to see the uh, heterogeneity and then perishability ye characteristics hain kisi bhi service ke aur inke sath linked hain wo problems jo ke arise ho sakte hain aur unke sources kya hain having discussed that now i am going to go and maybe draw a chart to show you ke wo factors kaun se hain jo influence karte hain aur jo baatein maine ki hum unko dekhte hue we should be able to cover the logic of our डिस्कशन इन अ प्रॉपर मैनर मैंने कहा आपको जैसे मैंने कहा इंटेलिजिबिलिटी है तो हम कोई ऐसा फ्रेम बनाए जिसमें हमारे लिए आसानी हो जाए कि हम वो टेंजिबलाइज कर सकें किसी भी चीज को ना उसमें जो सर्विस केप्स कहते हैं हम उसको सर्विस केप्स यानी कि ये वो इन्वायरमेंट है जो हम क्रिएट कर देंगे इस फ्रेम में ये सर्विस जो इन्वायरमेंट है ये बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट करता है हमारे उसकी जो सेटिस्फेक्शन है या सर्विस का जो मामला है उसके साथ उसका बड़ा सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बनता है कि किस किस्म का इन्वायरमेंट है मिसाल के तौर पे आजकल ये भी बड़ा कंसिडर किया जा रहा है कि जो रिटेल शॉप्स होती हैं या ये जो लार्ज स्केल मेट्रो एंड मैक्रो टाइप हैं वहाँ हल्की म्यूजिक भी अब लगाई जाती है उसके जो पेंट्स हैं उसके जो कलर स्कीमिंग है उसमें जो लेआउट का तरीका है वो सारे डेवलप किए जाते हैं विद द आइडिया ऑफ द कंज्यूमर इन माइंड कंज्यूमर जब भी उस शर्म एरिया में जाएगा तो उसको वो सारी चीज़ें जो उसको पसंद हैं या जो उसको काम कर देती हैं या उसको सूद करती हैं वो चीज़ें की जाती हैं सो दैट कस्टमर की जो फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग के वो क्या सर्विस लेगा उसमें इंप्रूवमेंट आए सो वन इज द इन्वायरमेंट लाइक आई ऑल्सो टोल यू दी अदर इज अदर कस्टमर्स ये अदर कंज्यूमर्स जो हैं वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट दैट्स एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वो क्योंकि जिस वक्त अगर आप मैक्रो में भी जाएं मैक्रो जाएं जहां भी आप खरीदारी कर रहे हैं अगर आइल्स जो होती हैं जो उनके पैसेज होते हैं जहाँ चीज़ें पड़ी हों वहाँ अगर रश लगा हुआ है या कंज्यूमर्स अगर किसी से झगड़ रहे हैं एट दी आउटलेट जहां आप पे करके तो जा रहे होते हैं तो दैट क्रिएट्स डिस्टरबेंस फॉर अदर कंज्यूमर्स एंड दैट माइट हैव एन इम्पैक्ट ऑन द एक्सपेक्टेशन और द एक्सपीरियंस दैट द पर्सन हैज बिकॉज पीपल व्हेन दे कम टू बाय और टू कम टू गेट अ सर्विस दे नीड टू बी इन अ वेरी गुड मूड एंड their mood needs to be enhanced so that they find satisfaction now therefore this becomes an important component of uh, the satisfaction process uske ilawa hame pata hai ki technology kahin na kahin operate kar rahi hoti hai jo organization ke piche kaam kar rahi hoti hai this is normally organizational structure स्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी ये ऑपरेटिव है सर्विस के पीछे ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी है इसके लिए आई विल जस्ट गिव यू अ गुड एग्जाम्पल आपने नाम सुना होगा यूनाइटेड पार्सल सर्विस ये कंपीट करते हैं फेड फेडरल एक्सप्रेस के साथ टी सी एस ये सारे या डी एच एल ले लें लेकिन मैं यू पी एस के मतलब बात करूँगा कि आपको पता है कि जब डिलीवरी होती है किसी लेटर की तो उसमें कोई खास टैक्ट नहीं होता बिटवीन दी सर्विस प्रोवाइडर एंड दी कस्टमर वेरी यूनिक कंडीशन के जो लेटर डिलीवर कर रहा होता है वो सिर्फ साइन uh, कराता है एक फॉर्म लेटर देता है या पार्सल देता है एंड ही लीव्स लेकिन आप ये देखें कि इस सर्विस में कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं एक क्लाइंट uh, की जिसने वो पार्सल भेजा और जिसने रिसीव किया दोनों इस वक्त उसके क्लाइंट हैं उसके एक कंपनी के इसकी यूनिक कंडीशन uh, हैं और जब वो सर्विस प्रोवाइड हो रही होती है तो वो सिर्फ एक सिग्नेचर पे चल रहा होता है लेकिन उसके पीछे अगर आप देखें कि उसके पीछे टेक्नोलॉजी और उसके पीछे जो इक्विपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो किस नोयत का है अगर मैं आपको ये कहूं कि तकरीबन तीन अरब पैकेजेस लेटर्स से ज्यादा यूपीएस एक साल में डिलीवर uh, करता है तो आप इमेजिन करें तीन अरब से ज्यादा दुनिया में करता है ठीक है 
ان کے پاس تقریباً ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ ٹرکس ہیں جو ان کے لیے یہ ڈلیوری کا ایئرپورٹ سے گھروں تک مال چھوڑنا یا ایئرپورٹ سے کسی ایک سینٹر پہ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے ہب پہ وہ مال لاتے ہیں ایئرپورٹ سے پھر وہاں سے اگین دا مٹیریل گوز ٹو این از ڈلیورڈ بائی موٹر سائیکلز اور بائی کارز اور بائی وٹ ایور سروس دیٹ دے کین میک شوز آف ٹو دی ٹو دی پرسن جس کو وہ پروڈکٹ یا وہ پیکج پہنچنا تھا آپ کو یہ بھی سن کے حیرانی ہوگی کہ یو پی ایس الون کے پاس پانچ سو سے زائد جہاز ہیں جو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں اکراس دا ورلڈ اور اس بیسس کے اوپر جہازوں کے نمبر کے بیس کے اوپر یہ پہلی جو دس کمپنیاں ہیں ایئر لائنز ہیں جن کے سائز کو اگر ہم جہازوں کے حساب سے دیکھیں تو دے آر فائیو ہنڈریڈ ایئر کرافٹ اور وہ پہلی دس کمپنیوں میں آتی ہیں ان کے تین لاکھ پچاس ہزار سے زیادہ امپلائیز ہیں جو صرف ڈلیوری کا کام نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کے پیچھے بیٹھ کے وہ ٹیکنالوجی کے تھرو وہ ٹیکنالوجی جو ہر پیکج کو ٹریک کر رہی ہوتی ہے کہ کس وقت کہاں پہنچی اور اس کی امیجیٹ انفارمیشن کمپیوٹرز کے ذریعے یا موبائل فونز کے ذریعے دی جا رہی ہوتی ہے کمپنی سوری ریسیپینٹس کو یا جو بھیجنے والا ہے اس کو کہ وہ پروڈکٹ جو ان کا ہے یا جو ان کا پیکج ہے یا جو لیٹر ہے وہ کہاں پہنچا اب اگر آپ غور کریں تو دس از اوج سسٹم دیٹ از آپریٹو حالانکہ سامنے صرف ڈلیوری اور سائن کرانے کا مقصد ہے جو کہ اس سروس کی یونیکنیس ہے پارسل ڈلیوری یا لیٹر اوور نائٹ لیٹر ڈلیوری کی لیکن آپ دیکھیں اس کے پیچھے ٹیکنالوجی اور اس کا جو آرگنائزیشن اسٹرکچر ہے جو نظر نہیں آ رہا جو بالکل گم ہے جب کہ اگر ہم کسی پروڈکشن سسٹم میں جائیں آپ اگر کسی ہوٹل میں جائیں یا کسی سوری ریسٹورینٹ میں جائیں تو کیا نام ہے آپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا کچن میں کیا ہو رہا ہے لیکن جب آپ پروڈکٹ پروڈکٹ بھی خرید رہے ہوں تو کم از کم آپ کو احساس ہوتا ہے کہ جہاں چیز پڑی ہوئی ہے تو اس کے پیچھے بھی آرگنائزیشن اسٹرکچر ڈیفینیٹلی آپریٹو ہے لیکن کچھ نہ کچھ اندازہ ایک کنزیومر لگا سکتا ہے کہ ان کے پاس کیا ہوگا مشینری ہوگی یہ کہیں سے را مٹیریل کلیکٹ کرتے ہوں گے یہ سارا کچھ پاسبل ہے لیکن یہاں یہ چیز ایک انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ تین سو پچاس تین لاکھ پچاس ہزار جو امپلائیز ہیں وہ کیا کام کر رہے ہوں گے آر دے آل ان ورلڈ ان ڈوئنگ دیٹ ڈلیوری اور دے آر ایٹ دا بیک آف دا ڈلیوری پروسیس اور فائنلی جو چیز امپیکٹ کرتی ہے وہ سروس پرووائڈر خود ہے جیسے میں نے کہا یہ وہ سروس پرووائڈر ہے جو اصل ڈلیوری کا کام کر رہا ہے اور اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا اب آپ غور کریں تو یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا ان ٹینجبلٹی کو ٹینجبلائز کرنے کا ایشو ہے یہاں ہیٹروجینیٹی اور انسپریبلٹی کو کور کرنے کا ایشو ہے یہاں کوالٹی آف ڈلیوری کا ایشو ہے اور ادر کنزیومرز جو کہ سسٹم کو افیکٹ کر سکتے ہیں ان کو مینیج کرنے کا ہے ہیٹروجینیٹی کے اوپر اس کا بھی امپیکٹ آ رہا ہے تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یو ول فائنڈ دیٹ موسٹ آف دا ٹائم we have a very strong logic of what can possibly happen in a service encounter or agar hum ye cheeze apne madde nazar rakhe when we are trying to develop a service oriented uh, company or we are ready to produce a service and give it to the market we should be very well aware of what are the requirements of the market specifically therefore customer ki jo need hai اس کو سمجھنا اور پھر اس کو ٹرانسلیٹ کرنا اس آفر میں جو آپ نے دینا ہے اور پھر اس آفر کو دینے کے لیے جو جو سپلائر ہے جو سروس پرووائڈر ہے اس کو ٹرین کرنا اس لیول تک لے جانا کہ جو ایکسپیکٹیشن ہے کسی کنزیومر کی وہ پوری کی جائیں ان ٹرمز آف دا پرومس دیٹ یو ہیڈ میڈ نو دس میکس میجر فریم for developing customer satisfaction and now we will discuss what is the logic of customer satisfaction as part of the company's goal so what is customer satisfaction now waise to hum mukhtalif andaaz se iski baat samjha sakte hain ya kar sakte hain simple si cheez jo hai wo ye hai ki ye wo gap hai customer satisfaction ka 
सेटिस्फेक्शन जो है गैप तो नहीं कहना चाहिए लेकिन ये वो डिफरेंस है बिटवीन व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट इज परसीव बाय द कस्टमर नाउ आई शुड आई कैन यूज द वर्ड एक्सपीरियंस इंस्टेड ऑफ परसीव बट लेट्स लुक एट द प्रोसेस यू सी जब हम किसी चीज का एक्सपीरियंस पर्टिकुलरली सर्विस का कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में ये सारी अवेलुएशन वहां हो रही होती है हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं होता जिसका अगर हम उसको खोल लें तो हम उसकी क्वालिटी असेस कर लें या उसके अंदर जो प्रॉमिस किया गया कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होंगे या ये कितनी बिजली कंज्यूम करेगा हम उसको मेजर नहीं कर सकते सो सेंस वी कैन नॉट मेजर इट इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर ऑल दिस एवेल्युएशन इज टेकिंग प्लेस इन द माइंड एंड दैट वाई इट इज कॉल्ड अ कोगनेटिव प्रोसेस वेयर वी आर ट्राइंग टू असेस द क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोविजन एट द सेम टाइम एज द सर्विस इज बींग प्रोवाइडेड और वो जो साइकिल uh, है वो दिमाग में चल रहा होता है देर फॉर वट एवर एक्सपीरियंस दैट इज बींग इज बींग एक्सपीरियंस बाय द कंज्यूमर वो परसेप्शन में है इसलिए मैंने कहा कि एक एक्सपेक्टेशन होती है कंज्यूमर की कि वट डज ही एक्सपेक्ट वट इज शी एक्सपेक्ट फ्रॉम अ सर्विस अ पर्टिकुलर सर्विस और फिर उसका जो परसेप्शन है ऑफ रिसीविंग दैट सर्विस उनमें जो कुछ भी उनमें जो डिफरेंस आ रहा है वही गैप की निशानदेही करता है ना हम इसको इसको जो मेजर है कि वाकई ये सेटिस्फैक्शन की तरफ जा रहा है या डिससेटिस्फैक्शन की तरफ जा रहा है तो हम इसको एक्सपेक्टेंसी डिसकन्फर्मेशन मॉडल के तौर पे चेक करते हैं डिसकन्फर्मेशन का मतलब है कि जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपकी एक्सपेक्टेशन को डिसकन्फर्म कर रहा हो अगर कन्फर्म कर रहा है तो लॉजिक है कि आपका सेटिस्फैक्शन uh, ज्यादा होगी अगर डिसकन्फर्म कर रहा है डिसकन्फर्म का मतलब है कि फॉल्सिफाई कर रहा है या उसके अगेंस्ट जा रहा है तो आपकी डिससेटिस्फैक्शन सॉरी जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन का लेवल है वो गिरेगा अब कस्टमर सेटिस्फैक्शन का लेवल और उसकी डिससेटिस्फैक्शन ये दो कंपोनेंट्स हैं एक ही एक ही कॉइन के दो हिस्से हैं एक तरफ अगर आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन रख लें और दूसरी तरफ डिससेटिस्फैक्शन रख लें तो लॉजिक यही कहता है कि जो एक्सपेक्टेशन और परसेप्शन है उनके बीच में जो डिसकन्फर्मेशन आ रही है वो डिसटिस्फैक्शन की तरफ ले जाएगी देर फॉर दी अप्रोच इज कि अगर डिसकन्फर्मेशन कम से कम है तो सेटिस्फैक्शन है अगर डिसकन्फर्मेशन ज्यादा है तो डिससेटिस्फैक्शन है हम जब भी क्या नाम है ये सोचते हैं तो हमारा लॉजिक ये कहता है कि जो भी एक्सपेक्टेशन है हम ये देखें कि हमारे सर्विस प्रोविजन ने उस एक्सपेक्टेशन को कितना डिसकन्फर्म किया इन आर सर्विस एंड बाय द मेजर ऑफ दैट गैप बिटवीन द डिसकन्फर्मेशन एंड आर एक्सपेक्टेशन वी शुड बी एबल टू जज के कस्टमर सेटिस्फैक्शन का लेवल क्या होगा इसके हवाले से मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देता हूँ अमेरिका में इसकी जो वाई एम आई गिविंग यू दिस एग्जाम्पल इज दी इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक एरिया अमेरिका में एक क्वालिटी एश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने और मिचगन बिजनेस स्कूल मिचगन यूनिवर्सिटी का जो बिजनेस स्कूल है उन्होंने मिल के एक इंडेक्स uh, बनाया है अमेरिकन कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स नोन एज ए सी एस आई अमेरिकन कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स और वो तकरीबन चार हजार प्रोडक्ट्स को ट्रैक करते हैं और उनकी जो सेटिस्फैक्शन है उसकी रिपोर्ट हर साल जनरेट होती है और ये अब काफी बड़ा मॉडल बन चुका है और इसमें काफी इनकॉर्पोरेशन हो गई हैं और इंडेक्स का मकसद सिर्फ ये है कि वो जज करते रहते हैं कि ट्रेंड्स कैसे चेंज कर रहे हैं और दूसरा ट्रेंड जो चेंज कर रहे हैं उन्होंने क्या इम्पैक्ट लाया है इन दी एरिया ऑफ सर्विस दैट आर बींग प्रोवाइडेड एज प्योर सर्विस और एज कंपोनेंट पार्ट ऑफ दी दी प्रोडक्ट इट सेल्फ नाउ दैट रिसर्च इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस तो यू कैन अमेजन हाउ मच एफर्ट इज बींग मेड टू स्टडी वॉट आर दी फैक्टर्स दैट एक्चुअली क्रिएट सेटिस्फैक्शन लेवल्स एंड उसके बेस के ऊपर रैंकिंग भी आ जाती है ऑफ दी वेरियस कंपनी वेरियस प्रोडक्ट और सर्विस दैट आर इन द मार्केट और उनकी one of the researches which is kerala uh, mein let's say some time back was created to usme dekha ye gaya ki jo pure 
सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी रेटिंग्स वर बिलो दोज जिनका प्रोडक्ट्स थे लेकिन उनके साथ आ, क्या नाम है कस्टमर सर्विस को अटैच किया गया यानी कि लट से मर्सिडीज बेंज है तो उसके साथ उन्होंने सर्विस भी प्रोवाइड की तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल मर्सिडीज बेंज का ज्यादा था देन लेट से मैकडोनल्ड बिकॉज मैकडोनल्ड इज ए प्योर सर्विस प्रोवाइडर और वहां चूंकि वो जो मैंने आपसे बातें की कि वो उसको टेंजेबलाइज नहीं कर सके सेपरेबिलिटी नहीं खत्म कर सके ये इशूज बन जाते हैं तो इट्स नॉट वेरी स्ट्रेंज टू सी कि जो प्रोडक्ट के साथ सर्विस देते हैं दे आर बेटर इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन देन दो विच आर प्योर सर्विस ओरिएंटेड कंपनीज क्योंकि इन दोनों में फर्क आ रहा है एक तरफ टेंजेबल प्रोडक्ट है लेकिन साथ सर्विस अटैच्ड है तो उसके अंदर जो सर्विसेज का लॉजिक है वो मिटिगेट हो रहा है यानी कि कम हो रहा है बिकॉज उसके अंदर टेंजेबल एस्पेक्ट्स भी बहुत ज्यादा हैं जबकि प्योर सर्विस के अंदर चूंकि टेंजेबल एस्पेक्ट्स नहीं है तो वो किसी ना किसी तरह जहन के ऊपर असरअंदाज हो जाता है अब देर फोर इशू क्या है कस्टमर सेटिस्फेक्शन को मैनेज करने का जैसे मैंने कहा गैप तो है डिसकन्फर्मेशन के थ्रू एक्सपेक्टेशन क्या है और आपने सर्विस क्या प्रोवाइड की तो जो गैप है वो दिखा देगा कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन कितनी है कितनी नहीं है एक तो वो है एंड वी विल टॉक अबाउट इट यूजिंग अ मॉडल दैट वॉज गिवन बाई परसराम एंड बैरी तो वो मॉडल के बेस के ऊपर मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा तो उससे जरा थोड़ी सी क्लैरिटी भी आ जाएगी और हमारे लिए एक इशू जो है वो क्या नाम है क्लियर होके हम साइड पे कर देंगे दूसरी एस्पेक्ट जो है कि जिस वक्त कंजम्पशन हो रही हो तो ये प्रोसेस कोग्नेटिव है अगर कोग्नेटिव है जैसे मैंने आपसे कहा कि सोचता है और उसके ऊपर हो रहा है तो इसमें जो एम्बुलेंस है जिसको मैंने सर, सर्विस स्केप कहा था अदर कंज्यूमर्स की मैनेजमेंट कहा था वो बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है बिकॉज वो प्रॉब्लम अगर आप एलिमिनेट कर दें तो जो डायरेक्ट सर्विस इनकाउंटर है फोकस उस पर हो जाएगा और वहां कंट्रोल आ सकता है वो कंट्रोल ही इस वक्त हमारा लॉजिक है उसके बाद जो मैंने कहा इसके मेजर्स मॉडल्स हैं बहुत हैं ए सी एस आई ने एक मॉडल तैयार किया हुआ है जो ट्रैक करता है एंड वी कैन ऑलवेज यूज दैट फ्रेमवर्क टू इवन चेक कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल विद इन पाकिस्तान अगर हम करना चाहें ठीक है नाउ वट आई विल ट्राई एंड शो यू इज अगेन अ मॉडल दैट आई विल ड्रॉ और उसमें मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा वही जो मैंने कहा गैप डिसकंटिन्यूस का अगर वो गैप आपको समझ आ जाए तो फिर हमारा जो इशू है ऑफ हाउ टू कवर इट वो आसान हो जाएगा ना आई विल ड्रॉ इट ऑन द ऑन द चार्ट टू शो यू हाउ कैन वी अंडरस्टैंड एंड असेस द कस्टमर सेटिस्फैक्शन कस्टमर सेटिस्फैक्शन का जैसे मैंने कहा था दो हिस्से हैं एक है कस्टमर की एक्सपेक्टेशन और दूसरा है जो उसका एक्सपीरियंस है मैंने आपसे जैसे पहले भी कहा था कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन पे इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है मुख्तलिफ चीजों का तो वी विल बी लुकिंग एट इट इन डेप्थ एंड देन वी विल सी व्हाट हैपेंस बट लेट्स मेक अ फ्रेमवर्क एंड वी कैन कॉल दिस एज एक्सपेक्टेशन इसमें तीन चार तीन चीजें आती हैं नंबर वन इज रिलायबिलिटी okay then is promises then is word of mouth now jab hum kisi ko kya naam hai reliability is when we have some past experience with the same thing you see ab issue kya hai आपको एक पास्ट एक्सपीरियंस है एंड यू हैव एन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिसीविंग द सेम सर्विस एज यू हैव डन इन द बिगनिंग ऑब्वियसली पास्ट एक्सपीरियंस इज आल्सो रिलेटेड टू द काइंड ऑफ सर्विस दैट वाज प्रोवाइडेड बाय समबडी एल्स विद इन द सेम इंडस्ट्री कैटेगरी दूसरा जो कि इंपॉर्टेंट है वो है प्रोमिस नाउ प्रोमिस आर वॉट has been stated that will be delivered when the consumer uh, wants this service to be provided to him or her now these promises are what are manageable you can manage and do not exceed uh, a promise that you cannot deliver nor on the other side of the problem is 
کہ آپ پرامس اتنا کم کریں کہ وہ کمپیریٹیولی ایکسیپٹیبلی نہ ہو سو دیر ہیز ٹو بی اے ویری سگنیفیکنٹ بیلنس ان واٹ یو پرامس تھرڈ جیسے میں نے کہا تھا ورڈ آف ماؤتھ از اے ویری اسٹرانگ انفلوئنسر ان کریٹنگ ایکسپیکٹیشنس نو پرانے ایکسپیرینس اور اس لاجک کی ریلائبلٹی پرامس دیٹ ہیو بین میڈ اینڈ ورڈ آف ماؤتھ دیز بیکم دی لاجیکل پوائنٹس فار کریٹنگ ایکسپیکٹیشنس آف دی کنزیومرس آن دی ادر سائڈ آف دا پکچر از دی سروس دیٹ اے پرسن ریسیوز ناؤ اگین جیسے میں نے کہا تھا ہیٹروجینٹی کا ایشو ہے اس کو کم کرنا ہے ورائبلٹی کو ریڈیوس کرنا ہے دوسری جو ایشو اس میں آئے گا ہمارے وہ یہ ہے کہ ہاؤ کین وی اشور دی کنزیومر دیٹ واٹ ایور وی آر گیونگ از ایگزیکٹلی ڈلیوریبل ایگزامپل یہاں ہے کہ اگر کیا نام ہے آپ کا ایکسپیرینس ایک یونیورسٹی میں یا ایک چھوٹے کلینک کے اندر یہ ہے کہ جو ڈاکٹر ہے ہی از ویری ہائیلی کوالیفائڈ اور اس کے سامنے اس کے جو وہ لکھے ہوئے ڈگریز ہیں وہ ایف آر سی ایس ہے اور ایف آر سی پی ہے اور ایم آر سی ایس ہے اور ایم آر سی پی ہے تو یہ ایک لاجک کے اندر ایک کائنڈ آف جس کو کہتے ہیں نا پرسیپشن کریٹ کرتا ہے کہ دا ڈلیوری از گوئنگ ٹو بی گڈ بٹ اگر ڈاکٹر کے سامنے صرف جی پی ایس لکھا ہو یا جرنل میڈیکل پریکٹیشنر لکھا ہو جی ایم پی تو انسان کا ان دونوں کی کمپیریزن میں اس کو اشورنس زیادہ ہے کہ یہ جو شخص ہے جس کی ڈگریز جو ہیں باہر سے آئی ہوئی ہیں یا جس نے پاکستان کی جو میڈیکل ٹاپ ڈگریز ہیں وہ حاصل کی ہوئی ہیں اور پھر ایک دوسرا ہے جس نے صرف ہاؤس جاب کر کے تو صرف جنرل پریکٹیشنر کا وہ لے لیا ہے سرٹیفکیٹ لے لیا ہے تو یہ اشورنس جو ہے آٹومیٹیکلی ایک کیا نام ایکسپیرینس کا حصہ بن جائے گی ابھی ایکسپیرینس ہوا بھی نہیں ہے لیکن ازیومبلی یہ مینٹل جو میں نے آپ سے کہا کوگنیٹو پروسیس ہے یہ آپریٹو ہو گیا تھرڈ از ٹینجبلائزنگ دی ہول تھنگ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ جب آپ کسی انوائرمنٹ میں جائیں جہاں سروس پرووائڈ ہو رہی ہے تو اس کا جو نیٹ اسکیپ ہے اس کا انوائرمنٹ مثال کے طور پہ سیم لاجک آف اے کلینک اگر کلینک از ویل لیڈ آؤٹ کلین کیا ایوری تھنگ از ویری ویل پینٹڈ لائٹ میوزک جو ریسیپشن ہے وہ اچھی اپوائنٹمنٹس آر گوئنگ گڈ ٹائمنگ کے ساتھ لوگ آ جا رہے ہیں تو آپ کا سروس ایکسپیرینس ابھی ڈاکٹر سے ہوا ہی نہیں لیکن کوگنیٹولی یور ایکسپیرینس از آلریڈی اسٹارٹ ہیڈ سو دی ایکسپیرینس اسٹارٹ مچ بفور دی کانٹیکٹ یہی ایک میجر کمپوننٹ جو مجھے چاہیے تھا میں پہلے بھی بتا دیا لیکن کیونکہ یہ ریسرچ میں لکھا ہوتا لیکن ہم نے اس کو نوٹ کیا ہوا ہے کہ ایکسپیرینس دا منٹ یو اسٹیپ ان ٹو این انوائرمنٹ ویئر سروس از گوئنگ ٹو بی پرووائڈیڈ وہ ایکسپیرینس کا حصہ بننا شروع ہوتا ہے جب کہ ابھی تک کانٹیکٹ میں جو سروس پرووائڈر ہے یا جو کسٹمر ہے وہ آیا ہی نہیں ٹھیک ہے فورتھ از دی ایمپتی ایمپتی از دیئر فور ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دی سروس پرووائڈر ناؤ سروس پرووائڈر کی جو ایمپتی ہے وہ یہ ازیوم کرتی ہے کہ سروس جو جس کو وہ پرووائڈ کر رہا ہے وہ اس شخص کو جس کو سروس پرووائڈ کی جا رہی ہے اس کو بہترین طریقے سے سمجھ رہا ہے دی ازمشن دیٹ دی کسٹمر کی جو نیڈ ہے اور اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اور اس کے جو کسٹمائز ریکوائرمنٹس کو جو سروس دے رہا ہے یا دینے والا ہے ہی اور شی نوز ایگزیکٹلی واٹ دا کنزیومر کی ریکوائرمنٹ میں نے اسی لیے وہاں کسٹمائزیشن کی بات کی تھی اور سی آر ایم کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کی بات کی تھی بیکاز دیٹ ہیلپس ان کریٹنگ دیٹ ایمفیٹک فیلنگ ایمپتی از بیسیکلی مائی انڈرسٹینڈنگ آف دی کنزیومر اگر میرے پاس وہ ڈیٹیلز اس کی پہلے وزٹس کی اس کے پہلے ایشوز کی آ رہی ہیں اور میں اس کو اسی بیسس کے اوپر ٹریٹ کر رہا ہوں تو یہ آٹومیٹکلی کنزیومر کے ذہن میں ایک ایسوسیشن کریٹ کرے گا کہ دیز پیپل آر سو کیئرنگ کہ دے نو ایگزیکٹلی واٹ آئی وانٹ اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دے دوں دی ہوٹل چین دا ورلڈ بیسٹ ہوٹل چین فور سیزنس آر کنسیڈر ٹو بی سو مچ ان ٹو کسٹمائزیشن آف دا کنزیومر کہ یو ول بی اسٹانشڈ فار ایگزامپل 
अगर मैं चाइना में हूं और मैं फोर सीजन होटल में जाऊं और वहां खाने के ऊपर मैं उनका कस्टमर हूं या उनका गेस्ट हूं वहां ठहरा हुआ हूं और मैंने अपने तौर पे खाने के टेबल पे जो क्या कहते हैं जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको मैं ये कहूं कि मुझे पानी बर्फ का नहीं चाहिए तो वॉट फिल आई डू इज कि मुझे सिर्फ रूम टेम्परेचर का पानी चाहिए तो अब अगर मैं वहां से ट्रेवल करके न्यूयॉर्क में अमेरिका में फोर सीजन के होटल में जाऊं तो मुझे जो अब ग्लास पानी का मिलेगा वो रूम टेम्परेचर का मिलेगा ठंडा या बर्फ वाला नहीं मिलेगा वाई बिकॉज दी सिस्टम हैज रिकॉर्डेड माई क्या नाम है रिक्वायरमेंट्स एंड दैट रिक्वायरमेंट इज अवेलेबल टू दी अदर प्लेस वेयर अगेन द सर्विस वुड बी प्रोवाइडेड अब आप गौर करें अगर चाइना में एक सर्विस प्रोवाइड की गई और फिर वो अमेरिका में सर्विस भी प्रोवाइड हो रही है तो गैप तो लॉजिक में आना चाहिए क्योंकि उनको नहीं मालूम अमेरिकन को या अमेरिका में नहीं पता कि क्या कस्टमर की नीड है लेकिन आप गौर करें बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी सी आर एम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की हर डेटा पॉइंट इज बीन प्लेस्ड इन टू दी सिस्टम एंड वहां जो भी उधर से इंफॉर्मेशन आती है तो जो सर्विस प्रोवाइडर है ही कैन यूज दैट इंफॉर्मेशन टू कस्टमाइज द रिक्वायरमेंट देन इन देयर एंड दैट विल रिड्यूस द हिट्रोजेनिटी द लास्ट वन is responsiveness aur yahan maine kaha tha ki this is related directly to the service provider why because the service provider has to respond on the spot immediately to the need or the requirement of the customer aur yahi issue tha jo humne discuss kiya tha inseparability ka aur uh, simple si baat hai ke इन दोनों में ये एक्सपीरियंस है और मैंने याद रखी एक्सपीरियंस की जगह पर परसेप्शंस का नाम दिया तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो जो गैप नजर आएगा वो ही सेटिस्फैक्शन या डिससेटिस्फैक्शन बताएगा अगर ये एक्सपेक्टेशंस के करीब तर होंगे तो सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगी अगर इनमें बढ़ता जाएगा गैप उसके एक्सपेक्टेशन में जिनके पीछे ये बहुत सी चीजें और बहुत से वैल्यूज हैं और क्या उनको दिया गया या वो क्या परसीव किया इनके बीच में जो गैप है ये सब्सटेंटिव हो जाता है और इसके लिए मॉडल्स uh, हैं जो आई विल ट्राई एंड टेक अप इन द नेक्स्ट क्लास इन अ वेरी शॉर्ट अर्ली पीरियड कोशिश करेंगे कि इसको भी हम क्लियरली इस्टेब्लिश कर दें और मॉडल बड़ा मशहूर मॉडल है गैप एनालिसिस का और उसके बेस के ऊपर देन वी कैन एक्चुअली स्ट्रेटेजाइज वॉट वी रिक्वायर हैविंग सेड ऑल दिस हैविंग डिस्कस्ड सर्विसेज मार्केटिंग द लॉजिक ऑफ वॉट सर्विसेज आर द डिफरेंस बिटवीन सर्विस एंड प्रोडक्ट द इश्यूज दैट वी कैन फाइंड बिटवीन द सर्विस एंड द प्रोडक्ट के जो रिलेशनशिप्स हैं और प्रोडक्ट के अंदर सर्विसेज का कितना हिस्सा है या एक प्योर सर्विस है उसमें टेंजिबलाइज करने के लिए प्रोडक्ट को कितना हिस्सा डाला जाए और फिर जो भी इश्यूज हैं वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन एज मच डिटेल एज पॉसिबल एक चीज रह गई वो मैं कवर करूंगा इन द सेंस ऑफ गिविंग यू और मेकिंग यू अंडरस्टैंड मॉडल और उसकी वजह खास तौर पर यह है कि ये मॉडल नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं रिसर्च करने में और ये रिसर्च में टू फाइंड के एक्चुअल गैप है कहाँ वो उसकी डिटेल मैं क्लियर करूंगा कि ये गैप्स कहाँ कहाँ बनते हैं और फिर उनकी एनालिसिस के अंदर और उसके फ्रेम में क्या चीजें क्या नाम है सिस्टम में आती हैं हैविंग सेड दिस आई कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस लेक्चर एंड ट्राई एंड सी हाउ वी कैन पिक द लास्ट फ्रेम वर्क एंड कंबाइन इट विद ब्रांड मैनेजमेंट बिकॉज ब्रांड्स आर बोथ रेलेवेंट टू प्रोडक्ट एज वेल एज टू सर्विसेज मैंने सर्विसेज के अंदर जो इश्यूज या प्रॉब्लम एज डिस्टिंग्विशिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट वो पहले बता दिए अब जब हम ब्रांड्स के ऊपर आएंगे हैविंग अंडरस्टूड द गैप दैट माइट कम अबाउट एंड दिस कैन आई थिंक इन अ इन अ वेरी सेंसिबल मैनर कैन बी आल्सो यूज्ड ये जो मैं आपको क्या नाम है जब भी नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा बताने की तो उसमें जो गैप है वो हम प्रोडक्ट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं इट्स नॉट नेसेसरीली यूजेबल फॉर ओनली सर्विसेज मकसद है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के गैप को ढूंढने का 
और अगर गैप हमें नजर आ रहा है तो फिर उसको फिल करना हमारा मकसद है क्योंकि वंस वी फिल दैट गैप कस्टमर सेटिस्फैक्शन विल इंक्रीज विल कन्वर्ट इन टू कस्टमर लॉयल्टी फ्रॉम एडवोकेट द पर्सन विल बिकम पार्टनर एंड दैट लॉजिक ऑफ पार्टनरशिप एक्चुअली इज कमिंग इन टू पोजिशन विद दिस इंटरक्टिव फ्रेम दैट इज अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज डिलीवरी तो हैविंग सेट दिस वी विल पिक अप ब्रांड मैनेजमेंट इन द नेक्स्ट सेशन एंड देन ऑल्सो अलॉन्ग विद बिफोर बिफ वी गो इन टू दैट आई विल गिव यू दैट मॉडल विच इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर डिवेलपिंग रिसर्च एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग गैप्स कहाँ बनते हैं और उसको कैसे फिल किए जाते हैं With this, I come to the close of this session. Thank you very much. Take care of yourself. Allah Hafiz.